হ্যালো শুনতে পাচ্ছ হ্যালো জি স্যার শুনতে পাচ্ছি সরি আমার একটু দেরি হয়ে গেল আচ্ছা তো এই যে এই স্লাইডে কারো কোনো প্রবলেম আছে কিভাবে রেডি কিউ থেকে এক্সিকিউশন হয় থাকার কথা না খুবই সহজ জিনিস আচ্ছা তো এবার দেখো আমরা গতদিন অনেকগুলো শিডিউলার পড়ছিলাম তো এই শিডিউলার গুলো কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা যায় তিন ধরনের মেনলি শর্ট টার্ম শিডিউলার লং টার্ম শিডিউলার শিডিউলার আর হচ্ছে মিডিয়াম টার্ম শিডিউলার তো দেখো শর্ট টার্ম শিডিউলার হচ্ছে এরকম যে যে শিডিউলারটা খুব দ্রুত ফ্রিকুয়েন্টলি তার স্টেট চেঞ্জ করে মানে একটা থেকে আরেকটা মানে খুব কম সময়ের জন্য মিলি সেকেন্ড ব্যবধানে যেটা হচ্ছে চেঞ্জ করে সিলেক্ট হুইস প্রসেস শুড বি এক্সিকিউটেড নেক্সট অ্যান্ড অ্যালোকেট সিপিউ তো সব শিডিউলারের কাছে যদি একই একই যে কোনো একটা স্পেসিফিক প্রসেসকে সে সিলেক্ট করবে এবং এরপরে এক্সিকিউশনটা কোনটার হবে সেটা হচ্ছে ডিফাইন করবে স্লাইড শো কোথায় নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে এরপরে লং টার্ম শিডিউলার বা জব শিডিউলার সিলেক্ট হুইস প্রসেস শুড বি ব্রড ইন টু দা রেডি কিউ মানে রেডি কিউতে কোন শিডিউ মানে কোন হচ্ছে প্রসেসটা থাকবে সেটা তো লং টার্ম শিডিউল একটু বড় হয় ইনফ্রিকুয়েন্ট হয় সেকেন্ড বা মিনিটের ব্যবধানে হয় মেবি স্লো হয় অনেকটা তো তোমরা জানো যে সিপিউ এর ক্ষেত্রে সেকেন্ড সময়টা মানে বেশ বড় একটা সময় আর মিনিট তো আরো বড় সময় আচ্ছা তো এরপরে হচ্ছে প্রসেস ক্যান বি ডেসক্রাইব অ্যাজ আইদার ইনপুট আউটপুট বাউন্ড প্রসেস আর সিপিউ বাউন্ডেড প্রসেস দুই ধরনের হয় আমরা একটু আগেও দেখে আসছি স্পেন্ড মোর টাইম ডুইং ইনপুট আউটপুট দেন কম্পিটিশন মে শর্ট সিপিউ বার্স্ট অনেক সময় কি হয় যে ইনপুট আউটপুট থেকে ডেটা নিতে অনেক বেশি সময় লাগে কম্পিটিশনের থেকে তো এই জন্য এই প্রসেসগুলোকে আলাদা করে রাখা হয় আর সিপিউ ওয়ান প্রসেস যেগুলো সেটা হচ্ছে শুধু কম্পিটিশনের জন্য মানে এটা লজিক্যাল এবং অ্যারেথমেটিক অপারেশনের জন্য যেগুলো হয় সেগুলো এবার আসো মিডিয়াম টার্ম শিডিউলার ক্যান বি অ্যাডেড ইফ ডিগ্রি অফ মাল্টি প্রোগ্রামিং নিড টু ইনক্রিজ মানে অনেক সময় আমাদের অনেকগুলো প্রোগ্রাম বা অনেকগুলো সিস্টেম একসাথে থাকে সেটার পারফরমেন্স ইনহ্যান্স করার জন্য এটা হয় এটা মেইনলি শপিং হয় শপিং ব্যাপারটা দেখো একটু তো প্রথমে হচ্ছে রেডি কিউ থেকে আমরা যদি এই ফিগারটাকে বোঝার চেষ্টা করি তো রেডি কিউতে কি হয় যে কিছু প্রসেস আসে যেগুলো ইমিডিয়েটলি এক্সিকিউট এক্সিকিউট হতে হবে তো রেডি থেকে কোথায় যাবে সিপিউতে যাবে তো সিপিউতে যাওয়ার ফলে যদি তার টাইম খুব কম হয় এবং সেই সময়ের ভিতরে সে এক্সিকিউট হয় কোনো ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট বা ইনপুট আউট রিকোয়েস্ট না আসে তাহলে সে কি করবে সেখান থেকে ইন্ট করে দিবে কিন্তু যদি কোনো ইনপুট আউটপুট রিকোয়েস্ট আসে তার মানে সে কি করবে সে সেই সেই প্রসেসটাকে ইনপুট আউটপুট ওয়েটিং কিউতে পাঠাই দিবে যতক্ষণ না ইনপুট আউটপুট শেষ হচ্ছে ততক্ষণ সে এই ওই জায়গায় থাকবে ইনপুট আউটপুট যখন নেওয়া হয়ে যাবে তখন সে আবার রেডি কিউতে চলে যাবে এটা একটা আর আরো একটা কাজ হতে পারে সেটা হচ্ছে যে রাউন্ড রবিন এর ক্ষেত্রে হতে পারে অথবা কোনো ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট যখন আসবে তখন হতে পারে যে কোনো একটা প্রসেস রানিং আছে সিপিউতে কিন্তু ওই সময়ে কোনো মানে রানিং আছে কিন্তু শেষ হয়নি মনে করো ফিফটি পার্সেন্ট বা সিক্সটি পার্সেন্ট এক্সিকিউশন শেষ হয়ে গেছে এই মুহূর্তে কোনো একটা ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট আসছে বা কোনো একটা কিছু আসছে তখন সে কি করবে ওই জায়গা থেকে সপ আউট করবে মানে ওই জায়গা থেকে বের হয়ে যাবে বের হয়ে কোথায় যাবে আবার রেডি কিউতে চলে যাবে তো এই জায়গাটাতে যাওয়ার জন্য যেটা বলা হচ্ছে পার্শিয়ালি এক্সিকিউটেড সফট আউট প্রসেসেস যেগুলো পার্শিয়ালি এক্সিকিউট হয়েছে আবার এমনও হতে পারে যে রাউন্ড রবিনে যখন হয় তখন কি হয় যে একটা নির্দিষ্ট টাইম স্লটের বা টাইম কোয়ান্টাম পর্যন্ত প্রসেসটা এক্সিকিউট হয় কিন্তু পুরোটা শেষ হয় না তো ওই পর্যন্ত যখন শেষ হয়ে গেছে তখন বাকিটা প্রসেস তো এখনো শেষ হয়নি তার মানে সে তো পার্শিয়াল এক্সিকিউটেড সেই প্রসেস গুলো আবার রেডি কিউতে যাবে এবং এইভাবে তো এই মিড টার্ম শিডিউলারটা আসলে এইভাবে কাজ করে আচ্ছা কনটেক্সট সুইসিং আজকে এটাই মানে এটা পড়িয়ে শেষ করব কনটেক্সট সুইসিং হচ্ছে এরকম হোয়েন সিপিউ সুইস টু অ্যানাদার প্রসেস মানে একটা প্রসেসে সে আসে 
এখান থেকে যখন সে সুইচ করবে আরেকটা প্রসেসে দা সিস্টেম মাস্ট সেভ দা স্টেট এই স্টেটটা কোথায় সেভ করবে তার স্টেটটা অবশ্যই সেভ করে রাখতে হবে যে আমি যখন একটা প্রসেস থেকে আরেকটা প্রসেসে যাচ্ছি তার মানে কতটুকু এক্সিকিউট হলো সেটা কোন স্টেটে আছে তারপরে এর মেমোরি রেজিস্টার থেকে শুরু করে সকল জিনিসপত্র এখানে সেভ করে থাকবে মানে পিসিবিতে সেভ করা থাকবে মানে ওল্ড প্রসেসের তো এরপরে সে কি করবে এই সেভ স্টেট গুলো যখন পরবর্তীতে তাকে আবারও কারণ পিসিবিতে সে ডেটা গুলোকে সেভ করে অথবা পিসিবি থেকে ডেটা গুলোকে নিয়ে সে কন্টেক্সট সুইসিং করবে এছাড়া পসিবল না কন্টেক্সট অফ এ প্রসেস প্রেজেন্টেড ইন দা পিসিবি এটাতে একটু বললামই কন্টেক্সট সুইচ টাইম ওভারহেড দা সিস্টেম ডাজ নো ইউজফুল ওয়ার্ক হোয়াইল সুইচিং মানে সুইচিং ছাড়া আসলে কোনো কাজই পসিবল না দা মোর কমপ্লেক্স অফ ওয়েস অ্যান্ড দা পিসিবি দা লংগার দা কন্টেক্সট সুইচ আচ্ছা এমনও হতে পারে যে মাল্টিপল কন্টেক্সট এট এ টাইমেও সেট হতে পারে তো মাল্টিপল কন্টেক্সট কি হতে পারে ওই যে আগে যেটা বলা হয়েছে যে পিসিবিতে যত ধরনের কন্টেক্সট থাকে সবগুলোই কিন্তু একসাথে লোড হতে পারে আচ্ছা একটা প্রসেস এর জন্য সিস্টেম মানে সিস্টেম মানে অপারেটিং সিস্টেম কে বোঝানো হচ্ছে তো সিস্টেম অনেক কিছুই মেকানিজম করে যেমন প্রসেস ক্রিয়েট ক্রিয়েট করে তারপর টার্মিনেট করে তারপরে হচ্ছে এর ডিটেইল সেভ করে বা আরো অনেক কিছু করে এগুলো সবই সিস্টেমের নিজস্ব হচ্ছে অংশ আচ্ছা প্রসেস ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে প্রথমে একটা প্যারেন্ট প্রসেস তৈরি হয়েই থাকে এটা সচরাচর তৈরি করতে হয় না অপারেটিং সিস্টেম সবসময় একটা প্যারেন্ট প্রসেস রান করে তো প্যারেন্ট প্রসেস আবার চাইল্ড প্রসেস গুলোকে তৈরি করে মানে ওই যে ফর্ক কমান্ড ইউজ করলে চাইল্ড প্রসেস তৈরি হয় তো এগুলো আবার আইডি আছে যদি জিরো থেকে ছোট হয় তাহলে সেই প্রসেস তৈরি হয় না মানে প্রসেসের আইডি পি আইডি বলে এটাকে প্রসেস আইডেন্টিফি আইডেন্টিফায়ার তো এই প্রসেস আইডেন্টিফায়ারের ভ্যালু অবশ্যই জিরো থেকে বড় হতে হয় মানে সরি মানে জিরো বা জিরো থেকে বড় হতে হয় যদি আইডিটা জিরো হয় তাহলে সেটা প্যারেন্ট প্রসেস যদি জিরো থেকে বড় হয় তাহলে চাইল্ড প্রসেস আর জিরো থেকে যদি ছোট হয় তাহলে সেইটা ইনভ্যালিড মানে প্রসেস তৈরি হয়নি তো এগুলো ওই যে প্রোগ্রামিং এ যখন তোমরা কোড করবা তখন তোমরা নিজেরাই দেখতে পারবা এগুলো তো যখন একটা প্যারেন্ট প্রসেস তৈরি করে তখন সেই প্যারেন্ট প্রসেস গুলো প্যারেন্ট প্রসেস চাইল্ড প্রসেস যখন তৈরি করে তখন চাইল্ড প্রসেস গুলো প্যারেন্ট প্রসেস এর হচ্ছে সাকসেসর হিসেবে ট্রি গঠন করে তার মানে মেইন রুট নোটটা হয় হচ্ছে প্যারেন্ট প্রসেস আর বাদ বাকি নিচের দিকে যত নোট থাকে এগুলো সবই হচ্ছে চাইল্ড প্রসেস থাকে আবার চাইল্ড প্রসেস এর আবার নোট থাকে তো একটার পর একটা ডিপেন্ডেন্ট বা ডিপেন্ডেন্সি হিসাব করার জন্য এই ট্রি গঠন করা হয় মানে সব ট্রি এর লিফ নোট গুলো হচ্ছে সব থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং তারা হচ্ছে প্রথমে এক্সিকিউট হয় তারপরে আস্তে আস্তে সে ট্রাভার্স করতে করতে ওপরের দিকে যায় এবং সব শেষে প্যারেন্ট প্রসেস এক্সিকিউট হয় অনেক সময় প্যারেন্ট প্রসেস আগেও এক্সিকিউট হতে পারে তবে সেটা এক্সেপশন তো এই প্রসেসে যে রিসোর্স আছে মানে রিসোর্স মানে হচ্ছে বিভিন্ন ডেটা মানে ডেটা টাইপ বলতে পারো বা বিভিন্ন ফাইল বা ইনপুট অটো রিকোয়েস্ট এগুলো সব রিসোর্স তো এই রিসোর্স গুলো যখন শেয়ার করে তখন এই প্যারেন্ট এবং চাইল্ড এদের ভিতরে কিছু বোঝাপড়া হয় আর কি বলতে পারো বিভিন্ন সিস্টেমে হয় তো একটা হচ্ছে যে প্যারেন্ট অ্যান্ড চাইল্ড শেয়ার অল রিসোর্স মানে সবগুলো রিসোর্সই প্যারেন্ট এবং চাইল্ড শেয়ার করতে পারে মানে শেয়ার মানে একসাথে মানে যেই রিসোর্সটা প্যারেন্ট শেয়ার করবে মানে প্যারেন্ট ইউজ করবে চাইল্ডও সেটাই পারবে এরকমও হয় অনেক সময় চাইল্ড শেয়ার সাবজেক্ট সাবজেক্ট অফ প্যারেন্ট রিসোর্স অনেক সময় এরকম হয় যে যে প্যারেন্ট প্রসেসের অল্প কিছু বা কোনো একটা সাবসেট চাইল্ড প্রসেস শেয়ার করতে মানে ইউজ করতে পারবে বাকিটা করতে পারবে না আবার অনেক সময় কোনো রিসোর্সই শেয়ার হয় না মানে চাইল্ড জন্য আলাদা রিসোর্স প্যারেন্টের জন্য আলাদা রিসোর্স এরকম হয় তো এক্সিকিউশন অপশন কি রকম হয় যে প্যারেন্ট অ্যান্ড চাইল্ড এক্সিকিউট কনকারেন্টলি এমন হতে পারে প্যারেন্ট এবং চাইল্ড অ্যাট এ টাইম এক্সিকিউট হচ্ছে আবার এরকমও হতে পারে প্যারেন্ট ওয়েট আনটিল চাইল্ড টার্মিনেট যতক্ষণ না চাইল্ড টার্মিনেট হচ্ছে তারপরে টার্মিনেট কখন হবে যখন এক্সিকিউশন শেষ হবে তো চাইল্ড এক্সিকিউশন শেষ করার পরে প্যারেন্ট এক্সিকিউট করবে এরকমও হয়ে থাকে এগুলো সবই তোমার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা দেখব আচ্ছা এইখানে একটা ট্রি দেওয়া আছে এটা সিম্পল ট্রি এই ধরনের ট্রি আমি তোমাদের দেখাবো এবং মানে মানে তোমরা হাতে কলমে গঠন করা শিখবা যে প্রথমটা হচ্ছে প্যারেন্ট ট্রি তারপরে দেখো লং ইন এরকম আরো অনেকগুলো ট্রি আছে এগুলো বিভিন্ন সিস্টেম বা ভিন্ন ধরনের নোট প্রকাশ করে এবং প্রত্যেকের একটা আলাদা আলাদা পিআইডি আছে আচ্ছা 
रखी बोलो ग्यारंटी तब चेष्टा कर सामने परीक्षा मैं रेसपन्सिबिलिटी मैं सब मिले मैं खूब खराब सीचुएशन जाशा करी खूब बस दिन थकबेना तो सर्वोच्च चेष्टा कर खुलना समस्या <laughs> मैलापोतारेशन ठीक से भलो थे दवा करो एक सबाईन्सा तुम एक कलेेक्ट कर